Hey mensen, Mark hier over Dynasty en vandaag is het ontzettend warm. Het is echt, echt heel benauwd. En het wordt alleen maar warmer. Het is niet erg, is natuurlijk. Het is mooi voor deze tijd van het jaar. Het is beter dan de kou van de winter. Maar welkom. Een duimpje mag ze ook enorm waarderen. We hebben een icon in deze video. Ik heb wat shitty squad at awards. Ik heb 27 spelers op mijn transferlijst staan. En dat is vooral omdat ik Ronaldo wilde kunnen financieren voor mijn Big League. Uh, en ik heb wat andere zorg gewoon verkocht. Kan zijn dat ze nu wat meer waard zijn, maar dat waren ze donderdag niet echt, dus I don't really care. Ballack ging voor 8,97 en die is nu ook weer veel minder. En we hebben natuurlijk, zoals je kon zien, Ronaldo gebruikt. Ik heb mijn Wicked League afgemaakt. We hebben Gold 1 gehaald, wat op zich niet erg is, maar het is meer de middelste set van het team. was zo drama. We gingen 9 om 1 in het begin. Uiteindelijk gingen 21-9. Ging 4 om 6 in mijn middelste set van die zaterdag was zo'n weird ass dag. Um, dus dat, dat is een beetje vervelend. Dat is jammer en dat is hoe het is. Maar laat me ook vooral weten in de comments welke middel icon jullie hebben gepakt. Of wat hebben jullie gedaan met de Futswap promo. Die is nu natuurlijk verbouwd. Want je hebt de laatste token kunnen krijgen. Ik weet in ieder geval dat ik gewoon die middel icon ga lokken. En als we slechte krijgen top. Dan hebben we een extra 100k pack bij de awards. Omdat we hem inleveren. En als we goede krijgen dan gaan we hem gebruiken. Ronaldo was insane. Echt ongelooflijk. Die carried hem enorm. Bentoncourt hadden mensen wat twijfels bij. Maar ook hij was top. Zeker voor de coins die ik had. En welke, weet je, de spelers die opties waren. Het team deed wel oké. Okay. Uiteindelijk speelde ik anders dan ik in de eerste set van 10 deed. Ik zag wel een comment die zei. Dat dit mogelijk in die video mijn beste potjes waren die ik dit jaar had geüpload. Wat ik heel aardig vond. Dat waardeer ik enorm. Want voor de rest was het niet zo heel goed in mij. Dan ik ik. Maar dit is hoe ik het nu doe. Gewoon possession. Gewoon heel veel. Heel erg veel bal zit proberen te houden. Uh, en daar kans uit creëren. En ik kan je dit laten zien. Want als ik het nu laat zien. Dan speelt het waarschijnlijk aankomende week weer kut voor me. Dat is hoe die dingen altijd werken. Maar als je dit wil gebruiken. Het is voor mij wat wennen. Omdat ik niet zo ben van het op balbezit spelen. Maar het... het dat gaat wel aardig tot nu toe. Ik heb de objective makkelijk meegehaald. De weeklies. Voor uh, de swap tokens. Hierdoor krijg ik silver 3. Goud 3. Squap awards. En uh, dus de laatste swap speler. Ik schrok even. Ik dacht dat het krijgen we nou weer voor onze neus geschoten op. Maar je hebt nog drie weekly objectives. Uh, die je kan ook qua spelers. Uh, je krijgt geen voor alles een pack meer ofzo. Die heb ik al gedaan. Uh, ik had 100k pack. Ik wilde bewaren voor de video. Maar ik had per ongeluk te snel op X geklikt. Ik kreeg Vito Worm voor eruit. Um, dus dat, die kreeg ik daaruit. Ik, ik, verwachtte, ik, wist niet dat ik, ik wist dat ik getrold zou worden, want ik wist dat hij erin zat. Dus ik verwachtte het al natuurlijk. Uh, Joe, ik kan ze unlocken, maar ik heb niet echt SBC-plannen. Het enige SBC-regel die ik voor mezelf instel voor volgend jaar, dat vanuit uitgaan dat ik volgend jaar Road to Glory doe, is... Ik mag alleen de SBC doen van de speler als ik de speler in kwestie al een keer gepakt heb dat jaar. Dus dat maakt het voor Icons ook een stuk interessanter, maar... Dit is het laatste team dat we ingeleverd voor de swap speler. Uh, het zat eraan te komen. Iemand op Reddit gokte al dat je een Saudi speler nodig had. Omdat je een, de laatste speler kon je in concept zien dat het een Saudi was. Dus de IA is gegaan voor 80 rating en 80 cam. Uh, en de meeste hiervan is untradable. Dus dat is dikke prima. Vooral niks gekocht wat het belangrijkste is. En dit lever ik dan gewoon in. Maakt mij natuurlijk niet uit. Ik wil gewoon die icon. Ik heb naar de lijst gekeken die je kan krijgen. Dus er heel veel bij die unusable zijn. Uh, maar bijvoorbeeld Luis Hernandez zou tof zijn. Makalele is wel geinig. Ik weet dat Makalele zo'n speler is waarvan mensen zeggen... ...hij is niet meta, dit en dat. En dat is zo. Dat is 100% waar. Maar ik heb zoiets van, als ik hem dan toch heb... ...dan kan ik hem altijd een paar ports gebruiken in Dev Rivals... ...tot ik hem inlever net voor de Weekend League Awards. Waarbij ik hem gewoon in doe lever voor een 100k pack. We zitten dit nu van laag naar hoog. Zodat we dat wel goed kunnen doen. Moet ik alleen even deze twee. Dat is de rest laten bij de andere. En dan gaan we onze mid-icon krijgen. Als ik Henri krijg... Dat zou het ziek zijn. Dat zou ideaal zijn. Petit is heel welkom. Campbell is heel welkom. Daar kunnen we genoeg mee doen. Hier heb ik er al 7 in staan als het goed is. Yep. Dan gaan we inleveren. En hebben we eindelijk na een maandje werken onze middel En ik hoop, in, in de Panthers tweeten het, uh, van hij hoopte dat ze voor jullie, voor alle 14 de tokens, een 95 plus team het season doen. Nou, ik zie je dat nooit van zijn levensdagen doen. Dat betekent niet dat ik het niet zou willen. Het is oprecht een sick idee, maar... Ik betwijfel of IA zo gul zou zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Dat is gewoon niet echt typisch IA. Het zou wel tof zijn. Misschien dat een paar mensen nog de game zouden openen. Maar het wordt een interessante tijd voor FIFA. De komende tijd. Ik weet dat heel veel mensen niet meer gaan kijken. Zeker omdat de zomer wordt. Ultimate Team Season is voorbij. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe ik het ga doen. Hier zit niks echt bij van waarde. Dus ik stop het allemaal aan mijn club. En dan zien we daarna wel. Deze man gaat waarschijnlijk... Oh, hij is een rare natuurlijk. Sorry. Ik had er... Het is natuurlijk een rare voor de SBC nu. Dus... Oké, okay, als we nu spelers krijgen waarvan ik denk, oh, ik heb ze natuurlijk, het kan ze wegdoen. Ik zet ze op de transferlijst, want je hebt natuurlijk die nieuwe SPC's die vreselijk zijn. Oké, okay, nou, ik heb geen duurs, dat scheelt dan ook weer. Die nieuwe SPC is echt vreselijk en ik zal het je zo laten zien, maar het is met wel lachelijk ooit. Oké, okay, middel icon tijd. Hopelijk krijgen we een goede. Laat in de comments achter welke jij krijgt of welke je denkt dat ik krijg. Alsjeblieft, iets goeds.
Maar ik heb al... Ik heb al... Prime Viera. Dit is echt een luxe probleem. <laughs> hoe verzin je dit? Echt, hoe verzin je dit? Ik krijg een Arsenal icon. Dat zeker. Alleen niet de Arsenal icon die ik nodig had. Laten we het zo zeggen. Want, natuurlijk is de Prime en alles beter. Daar gaan we vanuit. Oké, okay, dat had ik... Um... Oh, nee. Oh, nee. oh nee, de 88 is sneller. Oh, Jesus Christ. Wat een luxe probleem is dit. Oh ja, deze vent heb ik ook. Ik weet niet eens meer wat ik hem kreeg, maar... Mm, dit is... Uh... <laughs> dit is een uh, probleempje. Kijk, in principe zou je nu kunnen zeggen... Lever hem in bij een Icon SPC. En dan heb je hem tijdens de rewards. Heb je een extra 100k pack. En dat kan natuurlijk. Maar er is zoiets van... Je moet... Ik, ik, het is 88 via RA. Dat is oprecht een van de spelers. Kurt gebruikt hem nota bene. Nog zo goed is hij. Uh, maar wat betreft die SPC's die hier waren, want ik wilde ze favorite, want het is gewoon echt belachelijk. Sommige. Deze, José Martinez, ontzettend goede waarde. Het is geen Team Season normale kaartjes. Dus je kunt het niet voor een SPC gebruiken van die, als die nog komt, voor de Ultimate bijvoorbeeld. Maar zijn Record Breaker was het geloof ik. Die paarse kaart die een tijd geleden kwam, die was sick. Dat was echt ongelooflijk. Deze is nog wat beter. Uh, als je hem haalt, zou ik hem zelf Finisher geven of Marksman, een van de twee. Je kan hem doen. Hij is 84 team rating. Uh, 80 chemistry met 1 MLS speler. Het is helemaal geen onredelijke eis. Ik denk dat dit 60 k is of zo. Misschien iets minder. En dat is prima voor hem. Deze twee zijn echter gewoon van wat ik zeg. Waarom is dit zoals het is? 80 plus player pick upgrade. Is leuk. Want player picks. We houden er allemaal van dit jaar. Het is een goede invoering. 45 cam. Maar 10 rare golds. 10 rare golds. De gemiddelde rare gold dus op zijn minimum is 700 coins. Je betaalt dus minimaal... Zeg 7,5k. 7,5 tot 8k. Voor 80 plus player. Nou, ik heb mensen gezien die hebben bijvoorbeeld bij 2 van de 3 picks zo'n team season. Dat kan. Maar voor hetzelfde geld wordt je vies genaaid. De 82 plus is iets beter qua waarde. Want hier heb je maar 5 rare golds. En de rest moet gewoon 6 non rares zijn. 40 cam. Alleen de kanttekening hier is 82 plus. Weet je wie ook 82 is? Faisa, de 82 rated CDM van Benfica. Het is, het is een lastige van IE. Ik bedoel, ze hebben drie dingen uitgebracht vandaag. Naast natuurlijk de slapspeler. En deze is goed. Alleen deze twee, ik ben er zelf gewoon niet echt voorstander van. Dan heb je ook nog deze twee mannen. Uh, Riyad Mahrez. Uh, er was iemand die zei, sterker nog, er waren heel wat iemand die zeiden. Uh, doe hem. Ik had hier wat spelers neergezet. Omdat ik natuurlijk wat League een gast heb. Um, alleen ik ga hem niet doen. Want ik heb niet de coins. Tenzij ik Ronaldo verkoop om de rest af te maken met wat ik in mijn club heb. Ik weet dat hij zeg maar, zowel mijn team zou kunnen als ik Atal gebruik als uh, Trent Alexander-Arnold. Maar, you know, re not really feeling it. Fekir, door de jaren heen, toffe kaart. Zeker in FIFA 15 uh, gebruikte ik hem heel veel. Sowieso League of Teams was ik vroeger heel fan van. Alleen, 4 ster skills, 3 ster weak foot is prima. High medium, het uh, is een prima kaart. Weet je, ook voor wat hij kost, is het een alright kaart. 84, 84, 84, prima. Alleen, het ding is... Hij is niet beter dan wat ik al heb. Uh, en ik ben van het gebruiken van onorthodoxe spelers. Maar ik, ik kan dat gewoon niet verantwoorden. Dus ik, ik weet niet of ik hier mee moet. Ik kan deze nog doen. Raoul had er aardig wat geluk uit. Dus we kunnen hem zelf een kans geven. Ik krijg 45k pack voor. En dat is over het algemeen wel een van de slechte packs. Maar wat betreft de aankomende Wicked League. Kijk, nu zitten we met een scenario. We kunnen. We kunnen. Ik, ik zeg niet dat we gaan doen. We kunnen. Een tweede team maken. En dan gooien we daar die 88 Viera in. En dan is het enige wat ik elke keer hoef te doen is hem een apart fitnesskaartje geven. Of hoe ik dat ook zou doen. Want ja, anders kan het natuurlijk niet. Maar het is, op echt, het is oprecht zonde dat ik die Viera krijg. Dat is de enige sikke speler waar ik echt geen cup mee kan. Of echt, wat moet ik ermee? Ik kan hem nu al inleveren voor een 100k, maar dat is gewoon doodzonde. En dat is het enige waar ik nu nog over na zit te denken is eigenlijk wat iedereen zich waarschijnlijk afvraagt. Wat nu met FIFA? Want Ultimate is voorbij. Ze gaan misschien weer oude promo's in packs gooien. Uh, Rolls in Heaven and Glory die ik toevallig net al heb gekeken. Hij gaf aan van hoe, weg, hoe goed zijn team is. Voor hem heeft het sowieso geen reet. Weet je, dat boeit geen reet meer. En dat is logisch. Weet je, mij ja, op zich. Ik gebruik af en toe wat andere spelers. Dus het zou kunnen. Alleen het is meer van... Wat dan? Want als ik nu Ronald zou kopen, ten eerste ik zou ziek verlies maken. Ik kocht hem voor bijna een mil. En als je Ronaldo... Ik ga heel voorzichtig zijn, want ik wil hem natuurlijk niet listen. Als je hem nu kijkt, de transfermarkt... Dan gaat, is hij echt 175k goedkoper. Maar dat is niet erg, want hij is fucking sick. Maar ik bedoel... Ik weet niet hoe en wat nu. Ik had mensen die zeiden... 
Maak een fun team. Weet je, en dat is leuk. Want ik wil niet altijd in meta space zien. Dat zie ik ook bij ieder ander. En dat is fair. En ik counterde dat met. Wat is in een mode als voor champs leuk aan een fun team gebruiken. Als je verliest. Nou, dat, dat is het wat deze twee modes zijn. Het is leuk om rewards te verdienen. En weet je, het, het heeft dat competitieve. Maar er is niks leuks aan een fun team gebruiken. Als je geen goede resultaten haalt. Tenzij je jezelf echt, echt zelf zo erg kan brainwashen. Dat dat... Weet je, dat je dat helemaal kan wegziften van dit boeit niet meer. Maar dat kan ik niet. Weet je, ik had... Ge... Ah, ik weet het niet. Lastig scenario nu. Ik, ik blijf maar denken aan die Viera. Ik had Rivaldo, had ik ook prima gewonnen. Op recht die 90 kaart zijn CF. Had ik prima. Helemaal prima. Maar nu... Ja, wat nu? Is dan de vraag. Ik zou op recht Ronaldo verkocht hebben als ik Rivaldo had gekregen. Want dan konden we de coins weer ergens anders inzetten. Maar... Ik weet niet. Laat me alsjeblieft weten in de comments wat jullie zouden doen met die Viera. Zou je voor de grap een tweede team maken? Uh, zodat we een beetje een half fun team, een half plus serieus team hebben. Uh, ja, zeg het maar. Want ik heb ideeën. Duidelijk. Alleen ik weet niet welk idee ik moet uitvoeren. Ik ga het hierbij laten. Ik denk niet dat ik nog iets ga doen met die weekly objectives. Tenzij jullie zeggen, doe er wel wat mee. En dan kan je nog een icon doen en daar die Viera in leveren. Wat... Ja, misschien dat we daar dan nog voor kunnen gaan of zo. Ik weet, ik weet niet eens hoeveel kruif nu nog is in het unlock. Waarschijnlijk nog steeds duur. Dat, dat is op zich al heel logisch natuurlijk. Dan blijft Johan kruif. Maar gewoon om nog iets te doen met wat we nu krijgen of zo. Maar kruif is eigenlijk wel heel erg mainstream. Niet dat daar iets mis mee is, maar ik bedoel meer van... Ja, eh, ik weet niet. Zijn stemmen is niet eens optimaal. Zijn physical is echt slecht. Hij past niet, hij past niet eens bij de Henning meta. Dat is het ding. Maar laat me weten hoe jullie dat zouden doen. Is er iets waarvan ze jullie zeggen hiervoor zou ik nog gaan of... Zeg jullie van mij boeit het ook niet. Ja, maar lekker wat je wilt. Want overduidelijk, ik doe al wat ik wil. Dat is waarom ik gewoon letterlijk de spelers gebruik die ik gebruik. Ondanks dat het niet altijd even wijs is. En dan zie ik jullie hopelijk uh, morgen of overmorgen. Het hangt compleet vanaf weer bij een nieuwe video. Joejoe.